ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂണിറ്റ് ത്രീ സെലസ്റ്റിയൽ ഷാഡോ സൈറ്റ്സ് മാനത്തെ നിഴൽക്കാഴ്ചകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ദ ലൈറ്റ് ഈസ് എഷൻഷ്യൽ ടു സി ഒബ്ജെക്ട്സ് വസ്തുക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ പ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ് ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പ്രകാശം നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ പൂർണ്ണമായും കടത്തിവിടുന്നു അവയെ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കും അല്ലേ അതാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒപ്പെക് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒപ്പെക് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം ആർ ഒപ്പെക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്നില്ല അവയെ അതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു കാർഡ് ബോർഡിൽ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നില്ല അതാണ് ഒപ്പെക് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദം പാർഷ്യലി ആർ ട്രാൻസ്ലൂസെന്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് അർദ്ധതാര്യ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് അർദ്ധതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കാം ട്രാൻസ്ലൂസെന്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് അർദ്ധതാര വസ്തു അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉരച്ച ചില്ല് ഇത് കുറച്ച് പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ ചെയ്തു നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരീക്ഷണ കുറിപ്പുകൾ എഴുതാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് മൂന്ന് കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു അല്ലെ പ്രകാശം നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നൊരു പരീക്ഷണം അതിൻ്റെ പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എഴുതാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ് ബേണിംഗ് കാൻഡിൽ ത്രീ തിക് കാർഡ് ബോർഡ് വിത്ത് ഹോൾസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ സ്റ്റാൻഡ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഫിക്സ് ദ കാർഡ് ബോർഡ്സ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് അറേഞ്ച് ദ കാർഡ് ബോർഡ്സ് ഇൻ സച്ച് എവേ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ദ ബേണിംഗ് കാൻഡിൽ ടിബിൾ ത്രൂ ദ ഹോൾസ് ചേഞ്ച് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കാർഡ് ബോർഡ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവേഷൻ വെൻ ദ ഹോൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വി ക്യാൻ സീ ദ ഫ്ലെയിം ത്രൂ ദ ഹോൾസ് വി ആർ അനാബിൾ ടു സീ ദ ഫ്ലെയിം വെൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ കാർഡ് ബോർഡ്സ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻഫറൻസ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പ്രകാശം നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഇതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി മദ്യത്തിൽ ദ്വാരമുള്ള മൂന്ന് കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണങ്ങൾ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡുകൾ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണങ്ങളിലെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം കാണുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡുകൾ ക്രമീകരിക്കുക കാർഡ് ബോർഡുകളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റി നോക്കുക നിരീക്ഷണം കാർഡ് ബോർഡുകളിലെ ദ്വാരങ്ങൾ നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം മെഴുകുതിരി നാളം കാണുന്നു കാർഡ് ബോർഡുകൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനം മാറ്റിയാൽ നാളം കാണുന്നില്ല നിഗമനം പ്രകാശം നേർ രേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു സബ്സ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ ദോസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഡസ് ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ഓൾ സബ്സ്റ്റാൻസസ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലൂടെയും പ്രകാശം കടന്നു പോകുമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തു അല്ലെ എക്സറേ അതുപോലെ ഓയിൽ പേപ്പർ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എഴുതാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സബ്സ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വെസൽ ഓയിൽ പേപ്പർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് കാർഡ് ബോർഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് ബോൾ ആൻഡ
പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നവയും കടത്തി വിടാത്തവയുമായ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഇതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് തകരപ്പാത്രം എണ്ണ പുരട്ടിയ കടലാസ് ഉരച്ച ഗ്ലാസ് കാർഡ് ബോർഡ് മരക്കട്ട പന്ത് ടോർച്ച് പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഭിത്തിയിൽ പ്രകാശം പതിപ്പിക്കൂ ടോർച്ചിനും ഭിത്തിക്കും ഇടയിൽ വിവിധ വസ്തുക്കൾ മാറി മാറി വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളും പട്ടികപ്പെടുത്താം സബ്സ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻസസ് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പാർഷ്യലി ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നു മെറ്റൽ വെസൽ ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നില്ല ഓയിൽ പേപ്പർ അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പാർഷ്യലി ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പാർഷ്യലി പ്രകാശം ഭാഗികമായി കടത്തി വിടുന്നു വുഡ് കാർഡ് ബോർഡ് ബോള് ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ അതായത് പ്രകാശം തീരെ കടത്തി വിടുന്നില്ല ഇൻഫ്രൻസ് സം ഒബ്ജെക്ട്സ് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഐദർ ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി സം ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ അതായത് ചില വസ്തുക്കൾ പൂർണ്ണമായും ചില വസ്തുക്കൾ ഭാഗികമായും പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്നു ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശം തീരെ കടത്തിവിടുന്നില്ല വാട്ടർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻസ് ലിക്വിഡ് ജലം ഒരു സുതാര്യ ദ്രാവകമാണ് എയർ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻസ് ഗ്യാസ് വായു സുതാര്യ വാതകമാണ് അറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ക്യാൻ യു മേക്ക് വാട്ടർ ഒപ്പേക്ക് ഹൗ റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ സജഷൻസ് ഈസ് ദ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ജലം സുതാര്യ ദ്രാവകമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ജലത്തെ അതാര്യമാക്കാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനാവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാം യെസ് വി ക്യാൻ മേക്ക് വാട്ടർ ഒപ്പേക്ക് ബൈ ആഡിങ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻഡിക്കോ ഓർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ടു ഇറ്റ് വെള്ളത്തിലെ മഷി നീലം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർത്ത് വെള്ളത്തിനെ അതാര്യമാക്കാം ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ദം ഹലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ലെൻസ് വാട്ടർ എയർ ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഒപ്പേക്ക് മെറ്റൽ വെസൽ സ്റ്റോൺ വുഡ് ഇങ്ക് ബ്ലാക്ക് ഓയിൽ ഹലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ പാർഷ്യലി ട്രാൻസ്ലൂസെൻറ്റ് ഓയിൽ പേപ്പർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആർ ഓൾ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റാൻസസ് ഒപ്പേക്ക് ഓൾ സോളിഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഒപ്പേക്ക് Glass and lens are examples of transparent solid objects. Aren't the transparent liquids? Yes, there are transparent liquids like water. Aren't there opaque liquids? Yes, there are opaque liquids like black oil, milk, ink, etc. Aren't there translucent liquids? Yes, there are translucent liquids like coconut oil. Aren't gases generally opaque? Transparent? Yes, gases are generally transparent. Garavadarthangal, Ella, Athari Vastukalano, Alla, Sudhari Maya Garavadarthangal Unde, Udharana Glass Lens. Sudhari Ngal Aya Dravagangal Ille, Unde, Jalam Sudhari Maya Uru Dravagamana. Athari Dravagangal Ille, Unde, Kari Oil, Mashi, Pali Yenava, Athari Dravagangal Aana. Dravagangal Ille, Ardha Thari Angal Unde, ഉണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു അർദ്ധതാര്യ ദ്രാവകമാണ് വാതകങ്ങൾ പൊതുവെ സുതാര്യങ്ങളല്ലേ അതെ വാതകങ്ങൾ പൊതുവെ സുതാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മറ്റ് കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഹായ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമന്റ് കാണിച്ചു തരാം അനുശ്രിത എന്ന ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ കമന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാം ക്ലാസിന്റെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം വർക്ക് വേഗം ഇറക്കടി നിനക്ക് ചൂടും വേവും ഇല്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഇത്ര മോശമായ കമൻറ്റുകളൊന്നും കൂട്ടുകാർ കമൻ്റ് ഇടരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പേരുകളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പേരുകളും നല്ല രസമാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ കേൾക്ക
முபஷிரா ஆரதி ஆண்டின் அமல் கிருஷ்ணா அக்ஷயா ஷிகா முன்பசிர் சுவாதிகலி ஆன்வி அனுகிரக பின்சியா ஷெமீர் ஃபாத்திமா முர்ஷிதா முபீனா ஃபாத்திமத தானிரா ஆஷிரா ஃபௌசியா வானு ஸ்ரீநந்தனா சல்மா ஃபாத்திமா முகமது ஷஹபாஸ் அஸ்வின் ராஜ் அவினாஷ் உம்மு குல்சு காட்வின் சரிகா ஸ்மிருதி ஃபாத்திமா மிர்ஃபா அசின் ஃபாத்திமா ரன்னா ஃபாத்திமா ஃபிதா முகமது ராஃபி ஃபயாஸ் ஜவாது ஹினா ஃபாத்திமா ஃபாத்திமா மிர்ஃபா ஜஹாத் ஆரதி சுபானா சிஃபியுல்லா ஃபாத்திமா மின்ஹா ஃபௌசியா பானு ஆதித்யா ஷேஹா பிரகாஷ் நஜா ரித்வான் ஃபாத்திமா மின்ஹா கோபிகா சான்வியா அஸ்வினா ஃபாத்திமா சன்ஹா மித்ரா மாதுரி ஷிஃபா ஃபாத்திமா ஆமில் இத்தையும் கூட்டுகாரான ஹாய் பறஞ்சிட்டுள்ளது அப்போ நமக்கு அடுத்த கிளாஸில் காணாம் தேங்க்யூ